Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. An diesem ganz besonderen Abend, es ist ja nicht nur ein Vollmondabend, es ist auch ein Finsternisabend, weil wir jetzt am 30. November eine Finsternis haben und 14 Tage später, am 14. Dezember, dann die eigentliche große Finsternis, der Neumond im Zeichen schätze. Und ihr habt alle wunderbar eure Masken an. Ich habe die Maske abnehmen dürfen, weil der Abstand gewahrt ist, rechts, links. Nur für euch im Publikum, dass ihr das wisst. Und ich habe gesehen, ihr habt alle wunderbar eure Hände gereinigt beim Reinkommen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr eure Gedanken reinigt. Jetzt. Gedankenhygiene ist etwas von dem Wichtigsten in der heutigen Zeit. Und du kannst es mitnehmen als ein Tool. Jedes Mal, wenn du irgendwo, wo immer du auch bist, dir die Hände reinigst, reinige bitte auch unmittelbar deine Gedanken. Das heißt, alles was dir zwanghaft in den Sinn kommt, bitte gleich weiterziehen lassen wie eine Wolke im Wind oder ganz einfach deine Gedanken leer machen. Gedankenhygiene wird eines der wichtigsten Themen sein überhaupt der Menschheit. Finsternisse heißt, wir schließen karmisch mit alten Gedankenmustern. Jetzt ist das nicht gigantisch. Finsternisse heißen, wir beginnen mit einem neuen Bewusstsein. Jetzt. Und am 14. Dezember lade ich euch jetzt schon ein zu einem Livestream. Zu dem Neumond. Zur Finsternis im Zeichen. Schütze. Auch da werden wir uns hineinbegeben, wenn ihr möchtet, online in das neue Bewusstsein. Wir hatten schon viele Höhepunkte dieses Jahr, 2020, und jetzt kommt einer der ganz großen, wirklichen Höhepunkte zum Ende des Jahres. Wir haben kurz vor Weihnachten einen Höhepunkt. Am 17. Dezember wechseln Saturn in das Zeichen Wassermann. Am 19. Dezember wechselt Jupiter in das Zeichen Wassermann. Und am 21. Dezember 2020 kommen diese beiden miteinander zusammen. Ich habe schon viel davon gesprochen und ich werde auch noch einiges dazu erzählen. Und diese beiden Giganten treffen sich gerade ganz am Anfang des Wassermann-Zeichens. Das ist ein ganz großer kosmischer Neubeginn. Und Wassermann ist etwas anderes als Steinbock. Im Anfang des Jahres 2020 trafen sich Saturn und Pluto im Zeichen Steinbock. Am 12. Januar, das war der große Gongschlag, ja, mit dem Motto Mensch, werde erwachsen, nimm all deine Masken ab und werde echt. Und das haben wir gelernt bis jetzt, weil wir sehen plötzlich den Mensch hinter der Maske. Wir sehen plötzlich, wie sich jemand verhält, wenn wir mit Situationen umgehen lernen dürfen, die wir so noch nicht kennen. Und es geht nie darum, um die Situation selbst, ob jetzt Restriktionen anstehen, ob wir in Zwang kommen, ob wir eine Maske tragen müssten, ob die da oben irgendetwas von uns abverlangen. Das wäre dann die Form. Jetzt geht es um ein neues Bewusstsein. Es geht mehr darum, jetzt immer mehr, immer mehr zu erkennen, wie gehst du mit der Situation um. Mit welchem Bewusstsein gehst du mit der Situation um? Und du kannst, was immer auch ist, im Raum, was immer auch ansteht, was immer auch gefordert wird, du kannst in deiner Reaktion durch dein Bewusstsein die Situation, so wie sie ist, verschlimmern oder verbessern. Ist dir das bewusst? Wir sind am Erwachen als Menschheit, wie es so schön heißt. In allen spirituellen Traditionen spricht man vom Erwachen. Und Erwachen heißt, ich gehe mit einem neuen Bewusstsein hinaus in die Welt. Und das machen wir jetzt kollektiv. Das gab es so in dieser Deutlichkeit schon lange nicht mehr. Und das Besondere an dieser Zeit jetzt ist, dass wir unseren physischen Körper mitnehmen. Die Mayas haben, so wie es heißt, damals den physischen Körper verlassen. 
Wir sind heute mit dem physischen Körper unterwegs in ein neues Bewusstsein. Das heißt, es geht alles, alles, alles durch deinen physischen Körper hindurch. Spür mal rein, neues Bewusstsein. Was heißt das? Du kaufst dir nicht einfach nur einfach so ein neues Auto und hast ein neues Bewusstsein. Dir wird etwas klar. Du wirst etwas verstehen. Du wirst etwas verinnerlichen über den physischen Körper. Du wirst deinen Groll erkennen. Du wirst deine Wut erkennen. Du wirst mit all dem, was du bisher maskiert hattest, konfrontiert, um es in Bewusstsein zu führen. Das ist ein wunderbarer Prozess aus der Sicht des Universums. Aus der Sicht des Universums. Das Universum macht keine Fehler. Und das Universum verteilt auch keine Medaillen. Wer jetzt der Schnellste ist, der Größte, die Beste. Das Universum wirkt aus sich heraus und führt uns mit dieser Schwingungserhöhung jetzt in eine neue Frequenz. Und die beginnt an Weihnachten 2020, so richtig volle Kanne, in Bewegung zu kommen. Wenn sich jemand beschwert, wird es schwer. Die neue Frequenz ist leicht, leicht und schnell. Und diese schnelle, leichte Frequenz begleitet uns bis ins Jahr 2044. Und sei dir bewusst, dass deine Handlungen, also deine Entscheidungen, wie du dich entscheidest, den gegenwärtigen Moment in eine Richtung bringen kann, dass er schwerer wird, dann beschwerst du dich. Oder dass er leichter wird. Für alle. Und die Leichtigkeit ist das Paradigma der neuen Zeit. Die Leichtigkeit. Und jetzt stell dir vor, dass wir nicht nur alleine unterwegs sind, sondern mit einer ganzen Menschenfamilie. Und nicht alle sind so vorbildlich wie ihr und reinigen ihre Gedanken. Da gibt es ganz viele Gedanken und wir, wenn ganz viele Gedanken zusammenkommen und alle auch noch dasselbe denken, nicht nur das Gleiche, sondern dasselbe denken, entsteht eine kollektive Gedankenform. Und im Moment könnte man meinen, dass wir eine kollektive Psychose erleben. In Form von Angst, in Form von Regressionen und all die anderen Scheußlichkeiten. Muss ich nicht aufzählen. Kollektive Psychose, das gibt es dass ganz viele Menschen miteinander gleichzeitig in den Wahn gehen. Und gleichzeitig gibt es mindestens genauso viele Menschen, die in der Leichtigkeit bleiben, die sich dessen bewusst werden und sagen, ich lasse mich nicht von den Gedanken der anderen beeinflussen. Und das ist der ganz große anspruchsvolle Teil in diesem Übergang, in dieses neue Zeitalter, mit diesen schnellen Frequenzen. Wenn du dich überall durch alles hineinziehen lässt, sofort alles kommentieren musst und dann auch noch deine eigene Meinung bildest mit Vorurteilen, am besten noch dann, ja, dann steckst du schnell mal fest. Macht das Spaß? Es ist noch nicht da, Weihnachten. Die Zeit nach Weihnachten ist auch noch nicht da. Atme, bleibe immer im gegenwärtigen Moment. Das ist die große Kunst. Bleibe in der Liebe. Bleibe auch gegenüber denjenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, in der Liebe. Das heißt nicht, dass du überall Ja und Amen sagst, die Zeit ist vorbei. Hm? Aber bleibe in der Liebe. Und das gebe ich dir sehr gerne mit als Hausaufgabe. Eine Kommunikation zu führen aus der Liebe heraus. Liebe und Groll. Was ist stärker? Die Liebe ist immer stärker. Die nächsten 20 Jahre haben zu tun mit der Freiheit des Geistes. Das Thema Demokratie wird gerade sehr groß diskutiert, das ist wichtig. In welcher Form wollen wir leben? In welcher Staatsform wollen wir leben? Wollen wir überhaupt zusammenleben? Wollen wir alleine in Einzelgängertum weiterhin sein? Nein, es geht nur gemeinsam, das ist der neue Weg. Miteinander, füreinander, das ist die neue Frequenz. Und die zieht jetzt mächtig an. 
Nicht nur, dass wir uns treffen vielleicht zu Demonstrationen, das wird noch ziemlich heftig. Also lasst mal den Februar 2021 kommen, da kommt es richtig schön dicke an Kraft, an Energie, an Explosions, an Revolutionsenergie. Wo ich davon ausgehen würde jetzt mal, dass manchen Leuten wirklich der Kragen platzt. Achtung, so weit muss es nicht kommen. Sondern diese Energien, das Universum macht keine Fehler, diese Energien sind sehr powerful. Weil das Alte und das Neue zusammenprallen. Für was entscheidest du dich? Hast du dich schon entschieden? Bleibst du im alten Zustand? Willst du wieder zurück in Mamas Schoß? Bist du bereit, den neuen Weg zu gehen, ins Unbekannte? Wir haben keine Ahnung, was da kommt. Aber es geht nur gemeinsam. Bist du bereit, dein Konkurrenzdenken aufzugeben? Es sind so eine Art Knotenpunkte im Universum erkennbar. Dieser 21. Dezember ist ein Knotenpunkt, ein ganz großartiger Knotenpunkt. Aber bitte übertreib es nicht. Ich habe heute Morgen einen WhatsApp bekommen mit unglaublich viel Text und immer wieder hieß es, yeah, der 21. Dezember, das goldene Zeitalter, 6000 Jahre, einmal kommt das vor, mach mit, sei wach, jetzt das Große, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Okay, atmen. Das nennt sich Spiritualität. No way. Was heißt spirituell? Fühlst du dich spirituell und schreibst solche WhatsApp mit Sensationsgehalt? Ja, der 21. Dezember ist ein Knotenpunkt, ein faszinierender. Aber übertreib es nicht. Wir gehen nur in ein neues Zeitalter. Miteinander. Und diejenigen, die dazu keine Lust haben, die steigen halt aus. Und das ist ihr gutes Recht. Das ist wichtig. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, die Form aufrecht zu erhalten, wenn die Seele sich verabschieden möchte. Und das ist Teil des neuen Bewusstseins. Wir haben ja tausende lang uns an der Form orientiert. Eine Maske zu tragen ist eine Form. Und du kannst dich an der Form aufregen und wirst schnell alt. Und dann suchst du irgendwelche Pflegecremes, um wieder jung auszusehen. Hm? Funktioniert nicht miteinander. Wir gehen in ein neues Bewusstsein hinein, wo wir die Energie erkennen. Wenn die Seele sich zurückziehen möchte, zerfällt die Form. Jede Form. Das kann ein physischer Körper sein, wir nennen das dann den Tod. Das kann eine Idee sein, ein Projekt, wo die Seele sagt, es ist okay. Es hat jetzt keine Kraft, dieses Projekt und das Projekt zerfällt. Es kann die Berliner Mauer sein, die ganz einfach einstürzt, der sogenannte Eiserne Vorhang, weil die Seele dieser Idee sich zurückzieht. Es hatte sich erfüllt. Traust du dir selbst zu, einen Schritt ins Neue zu gehen? In der Psychologie nennt man das Selbstwirklichkeit. Spezielles Wort, he? Selbstwirklichkeit. Das ist ein ungebremster innerer Optimismus, dass du weißt, ich kann mich selber organisieren. Innerhalb der Rahmenbedingungen, innerhalb meiner Möglichkeiten. Selbstwirklichkeit setzt Verantwortungsbewusstsein voraus. Das haben wir dieses Jahr lernen dürfen. Flexibilität, Toleranz. Und bleibe in Beobachtung deiner Kräfte. Du kannst es fühlen, wenn du Kraft verlierst, indem du dich ärgerst, indem du dich über irgendjemand aufregst. Ist es das? Die Wahrheit? Und es werden immer mehr. Mit Beginn des Wassermann-Zeitalters, kann man fast sagen, dieser Frequenz für die nächsten vier bis 2044, werden wir uns in Gruppen so organisieren, dass wir uns die Freiheit des Geistes, nicht nur zurückholen, sondern sie leben werden. Aber das geht nicht, wenn du anfängst zu motzen. Wenn du anfängst zu übertreiben, wenn du anfängst mit Sens oder weitermachst mit Sensationslust, wenn du überall nur dort hereinklickst, wo die Horrormeldungen sind. Ja, klick ruhig drauf. Du gibst diesen Energien deine Energie. 
Aber dann darfst du dich nicht wundern, dass sich genau diese Energie auch anfängt zu organisieren in Gruppen. Also entscheide weise, wem gibst du deine Energie, welchen Klick machst du wirklich? Ist es wichtig, jede Schreckensnachricht sehen zu müssen? Ist das wichtig? Wofür bist du hier auf Planet Erde? Das sind die wichtigen Fragen. Wir dürfen lernen, mit offenen Fragen zu leben. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dich nicht einschüchtern lässt. Dein Geist ist so mächtig. Und jetzt sprengen wir unsere Limitierungen des Geistes. Das ist der neue Weg. Sprenge deine eigene geistige Begrenzung. Das ist der neue Weg. Flexibilität hast du schon gelernt. Denke offen. Das ist der neue Weg. Und wenn du merkst, du hältst fest an irgendetwas Liebgewonnene, sei im Atem, schlaf ein paar Nächte drüber und lass es zu, dass das Universum durch die Zellen deines ganzen Körpers sich neu auf eine neue Frequenz anhebt. Es gibt kein Zurück mehr in die alte Welt. Und so wollen wir heute genau über das auch meditieren. Über die Freiheit des Geistes, über das Feuer der Wahrheit. Das kannst du nämlich fühlen. Wenn so viel gesprochen wird im kollektiven Mentalkörper, in der kollektiven Psychose, so viel Gedankenszenarien laufen, Verschwörungen. Ja, wer macht denn das? Das hat mit Spiritualität Null zu tun. Es ist pures Ego. Spiritualität kommt von Spirit. Und der Spirit meint den reinen Geist. Der reine Geist, purer Geist. Hast du das schon mal erlebt? Purer Geist durch dich. Purer Geist macht plötzlich auf einen Schlag die ganze Situation klar für diesen Moment. Erleuchtet dein Denken, purer Geist. Spiritualität ist erleuchtetes Denken. Und dadurch, wenn du das immer mehr übst und übst und übst, kannst du die Frequenz des neuen Zeitalters halten. Wir werden zu Frequenzhalterinnen und Halter. Gehe nicht in die Aggression oder in den Krieg. Und wenn schon, dann spüre, dass es dein eigener innerer Machthaber ist, der dich voll im Griff haben könnte. Atme. Der reine Geist kommt nie mit Vorurteilen. Der reine Geist ist einfach klares Licht. Und du fühlst es in deinem Körper, sei präsent, wenn dich dieses klare Licht erreicht. Das fühlt sich nämlich grandios an. Und das ist die Wahrheit.